முதற்கொண்டு ஒரு சில புத்தகங்கள் தான் தமிழில் வந்து டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் இல்லை குமுதம் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் டிஜிட்டலில் கிடைக்கிறதே இல்லை அது அல்லாது அதனால் குமுதம் மட்டும் நான் ஃபிசிக்கலாக வாங்குறேன் நான் அது துக்ளக் வந்து ஃபிசிக்கலாக வர்றதில்ல அதை நான் ஃபிசிக்கலாக வாங்க டிஜிட்டலில் வர்றதில்ல பாக்கி எல்லாமே நான் டிஜிட்டலில் தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ அல்லாது அஃபீஷியலாக பே பண்ணி நியூஸ் பேப்பர் முதற்கொண்டு எல்லாமே டிஜிட்டலில் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதே ஷிஃப்ட் வந்து நிறைய இடங்களில் நடந்துட்டுருக்கு நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் புக்கு படிக்கிற ஒரு ஹேபிட்டே போயிடுது அவங்களுக்கு அல்லாது நான் பார்த்து நிறைய பெங்களூரு மும்பை போன்ற ஸ்கூல்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டேப் கொடுத்துட்றாங்க அந்தந்த ஸ்கூல்லெல்லாம் அது அவங்க வந்து அவங்க அவங்க ஒரு கண்டென்ட்டை கன்சியூம் பண்ணுறது அந்த டேப்பில் தான் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு ஷிஃப்ட் நடந்துட்டுருக்கு ஐந்து ஆறு வருடங்களாக நடந்துட்டுருக்கு பட் படிக்கணும் அப்படின்னும் போது அவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறான் அவன் சரிங்களா எல்லா இதுக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து மிஸ்மேட்ச் வருது அவங்க இன்னமும் அந்த காலத்து கண்டென்ட் அதே ஃபார்மேட்டை கொடுத்துட்ருக்காங்க அவங்க சரிங்களா அந்த 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 ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஓகே காமிக்ஸ்ன்ற ஃப்ளாட்ஃபார்ம் ஓகே பட் அதில் நீங்கள் கொடுக்குற கண்டென்ட் வந்து இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருந்தால் தான் வாலி மாதிரி நீங்கள் நின்று ஆட முடியும் அப்படி இல்லைனா யூ வில் பி அவுட்டேட்டட் அந்த பழக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வந்துட்டே வரும் அதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு <laughs> 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 வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் அவங்க புத்தகங்கள் எல்லாம் வாங்கலாம் யாவரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் வந்து ஒரு புத்தக கடை இருக்குது அந்த கடையில் நீங்கள் போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காமிக்ஸ் புத்தகங்கள் எல்லாம் நேரில் வந்து வாங்கலாம் அப்போ நீங்கள் வந்து முதல்ல சொல்லும்போது புத்தகங்களை படிக்கிறது இல்லை டேப் தான் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னீங்க ம் அவங்க ஆன்லைன்லேயே வருது இல்லையா டேப் படித்தாலும் காமிக்ஸ் படிக்கலாம் படிக்கிறாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேப்பில் படித்தாலும் சரி எதில் படித்தாலும் சரி அந்த கண்டென்ட் வந்து ட்ரெண்டில் இருக்கணும் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற ஒரு பையனுக்கான கண்டென்ட்டாக இருக்கணும் அது பாயிண்ட் ம் நான் வந்து எனக்கு நான் மலையாளம் எழுத படிக்க எல்லாமே கற்றுக்கிட்டது ம் நான் ஊருக்கு போகும்போதில் என் மாமா பையன் வந்து பூம்பாட்டா பாலரமான் ரெண்டு புக்கு பூம்பாட்டா தான் வந்து தமிழில் பைந்தல் பூந்தலிருந்து வந்தது ஆமாம் அவரோட பையன் இப்போ மறுபடியும் காமிக்ஸ் போட்டுன்னு இருக்காப்பில்ல அஜய் பாய் ஆ இருங்க மார்ச் த்ரீ நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜூ ஸ்ட்ரீட் கொச்சின் உண்மை <laughs> 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 இது ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் பதில் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது ஒரு படம் எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஈஸியாக நான் படத்தை வச்சு எக்ஸாம்பிளே வச்சு சொல்லிடுறேன் ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க யாரும் டச் பண்ணாத ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி அவங்க படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அது ஒரு மிக நல்ல முயற்சி ஆனால் ஒரு படமாக ஒரு திரைப்படமாக அதனுடைய கிராமரோ அதனுடைய ப்ரெசென்டேஷனோ அதனுடைய ஃபார்மட்டோ எதுவுமே ட்ரெண்டில் இல்லாமல் ரொம்ப அமெச்சூரிஷாக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த படத்தை பாராட்டுவீங்களா ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற ஒரு ஆளாக ஒரு கிரிட்டிக்காக நீங்கள் அந்த படத்தை எப்படி அணுகுவீங்க பாராட்ட மாட்டீங்கல்ல அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது அது சரிங்களா இப்போது தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காமிக்ஸ் பண்ணுறோம் காமிக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க சரிங்களா அகேன் இதுக்கு சில பல கிராமர்லாம் இருக்குது சரிங்களா இது இது சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கேமரா ஆங்கிள் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா செட் ப்ராப்பர்ட்டி முதற்கொண்டு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கு அவங்க வந்து விஸ்காமில் சொல்லி கொடுப்பாங்க சரிங்களா இன்ஃபேக்ட் நானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு வந்து ஒரு கோர்ஸ் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் பேஸ்ட் ஆன் என்டையர்லி காமிக்ஸ் காமிக்ஸோட கிராமரை வச்சுக்கிட்டு ஒரு அஸ்டன்ட் கேமராமேனோ ஒரு கேமராமேனோ ஒரு டைரக்டரோ எப்படி இது பண்ணலாம் அப
இங்கே என்ன ஒரு தவறு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா நிறைய பேர் வந்து காமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மெட்டில் நம்ம பண்ணணும்னு ஆர்வத்தோடு வராங்க அவங்களுக்கு அந்த கிராமர் தெரிய மாட்டேந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் புரிய மாட்டேந்து நீங்கள் எடிட்டராக இருந்த ஒரு பத்திரிகையிலேயுமே வந்து ஒரு பெரிய முயற்சி ஒன்று எடுத்தாங்க த டின் ஒர்க் அவுட் அவர் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஃபார்மட்டும் சரி அதை ப்ரெசென்டேஷனுமே சரி ஃபில் ஃப்ளாட் ரொம்ப நல்ல முயற்சி அது இல்லை இல்லை நம்ம பேர் வச்சே சொல்லிவிடுவோம் அதெல்லாம் ஆனந்த விகடனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் ஒரு புத்தகம் கொண்டு வந்தாங்க நவம்பர் ரெண்டாம் தேதி அந்த பெருமழை பெய்யும் போது அதனுடைய லான்ச் இருந்தது நவம்பர் ரெண்டாக ஏழான்னு எனக்கு டேட் ஞாபகம் இல்லை சந்திரஹாசம்னு ஒரு புத்தகம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த முயற்சி வெற்றி அடைந்திருந்தால் மேபி அகெயின் விகடன் உட் ஹவ் டன் அ ஒண்டர்ஃபுல் திங் இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் பட் அது யார் கன்சல்ட் பண்ணாங்க எப்படி அது போகுச்சு அப்படின்ற அந்த இதுக்குள்ளே நம்ம போக வேணாம் பட் த டின் ஒர்க் அவுட் அது 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 ஒரு முயற்சியாக பாராட்டப்பட வேண்டிய முயற்சியாக என்ன சொன்னல வித்தியாசமான ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் படமாக எடுக்கும்போது அதை நீங்கள் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு ப்ராடக்டாக அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு கன்சியூமராக நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது நான் வந்து நூறுரூபா கொடுத்து ஒரு படத்துக்கு தேட்டருக்கு போகிறேன்னா எனக்கு அங்கே என்ன தான் வேணுன்றது தான் நான் பார்ப்பனே தவிர்த்து இல்லைப்பா இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து படம் முடியும் போது காசு கொடுக்கல யூரோவே காசு போட்டு நடிச்சான்றதெல்லாம் எனக்கு இரலவென்ட்டது இன்னைக்கு ஸ்க்ரீனில் என்ன வரணும் அப்படின்றது தான் நான் பார்க்கணும் நான் அது சரிங்களா இப்போ தமிழில் கஜினி பற்றி நீங்கள் அந்த பாட்டை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது தமிழ் படத்தில் கஜினி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தமிழ் கஜினி கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் ஒரு தடவை அடுத்த தடவை போய் பாருங்களேன் நீங்கள் அது தமிழ் படத்தில் கஜினி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங்க்கு வந்து சேலம் சந்திரசேகர் வந்து காசு தரல ஏஆர் முருகதாஸ் போய் அல்லு அரவிந்த் கிட்ட அல்லு அர்ஜுன் அரவிந்த் கிட்ட இந்த படத்துடைய ரீமேக் ரைட்ஸை விற்று அதுலேருந்து ஐம்பது லட்ச ரூபா வாங்கி அதை வச்சு தான் அவர் கிளைமேக்ஸை ஷூட் பண்ணாப்பில் அதனால தான் அந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து கான்ட்ரைவ்டாக சடனாக ஒரு 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 இதுவாக இருக்கும் அது அது வரைக்கும் ஒரு ஒரு தெளிந்த கோடு மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் அந்த படம் அங்கே நிற்கும் அது அகெயின் லெட்ஸ் கம் பேக் டு திஸ் இப்போது தமிழில் காமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேருக்கு வந்து புரிதல் இல்லை புரிதலுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் நீங்கள் ரேடியோ கமெண்ட்ரி கேட்டிருப்பீங்க நம்ம ஏஜ் தான் அது சரிங்களா ரேடியோவில் வந்து உங்களுக்கு விஷுவல்ஸ் எதுவுமே தெரியாது அப்போது ஒரு ஒரு பாலர் வந்து பால் போடுறாப்பில் அப்படின்னாக்கா அதை அந்த கமெண்டேட்டர் ஹேஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் இட் டு த ஆடியன்ஸ் ஏன்னா அவனுக்கு வரும் கேட்க தான் செய்யும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரன்னப்பில் வந்து ஓடி வராப்பில் இப்போ கிட்ட நெருங்கிட்டாப்பில் இப்போ பால் போடுறாப்பில் பேட்ஸ்மேன் டிஃபெண்ட் பண்ணுறாப்பில் எட்ஜ் வாங்குது அது தேர்ட் மேன் கிட்ட வந்து போகுது ஸ்லிப் பவுண்டரி லைனில் அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாத்தையும் அவர் சொல்லி ஆகணும் டிவியில் யூ டோன்ட் ஸ்டேட் த ஆப்வியஸ் டிவியில் உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி தெரியுது அவன் ஓடி வரான்றது தெரியுது அவன் ரன்னப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டான் பால் போடுறான் அப்படின்றது தெரியுது இன் ஸ்விங்கருக்கு பதில் அவுட் ஸ்விங்கர் போடுறான் எட்ஜ் ஆகுதுன்னு தெரியுது தேர்ட் மேன் கிட்ட போகுது அதை பவுண்டரி லைனில் ஃபீல் பண்ணி பண்ணுறாங்க இப்போ இருக்கிற கமெண்டேட்டர்ஸ் பெரிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க டிவியில் வந்து ரேடியோவில் வந்து டிவி கமெண்ட்ரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ரிச்சி பெனாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெஜண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாப்பில் அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாப்பில் அப்படின்னாக்கா டோன்ட் ஸ்டேட் த ஆப்வியஸ் அப்படின்னு வாப்பில் இயன் சாப்பிலுமே ஒரு வெரி குட் கமெண்டேட்டர் அவர் என்ன சொல்லுவாப்பில்னா ஒரு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக உன்னோட வேலை என்னென்னாக்கா அவன் டிஃபெண்ட் பண்ணால் இல்லை பால் எட்ஜ் ஆச்சு இல்லை ஏன் எட்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னு நீ சொல்லணும் இவ்வளோ இதுவும் வந்து இன் ஸ்விங்கராக வந்துட்டு இருந்தது இந்த ஒன்று மட்டும் அவுட் ஸ்விங்கராக போட்டான் அவன் அதனால் டிஃபெண்ட் பண்ணும்போது அது எட்ஜ் வாங்கி தேர்ட் மன் கிட்ட போச்சு இதை மட்டும் நீ சொல்லு பாக்கி எல்லாம் அவனுக்கு கண்ணு இருக்கு அவன் பார்த்துக்குவான் சரிங்களா நம்ம தமிழ் காமிக்ஸில் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வேணா அவங்க தவறாக நினைக்கக்கூடும் அவன் குதிரையில் ஏறினான் அவன் திரும்பி பார்த்தான் அவன் திரும்பி பார்க்குறது தான் வரைஞ்சிட்டாப்ல குதிரையில் ஏறுதான் வரைஞ்சிட்டாப்ல மக்கள் அங்கே கூட்டமாக இருந்தனர் இல்லை அது அது விட்டுருங்க சரிங்களா கன்னித்தீவு வந்து அது நம்ம வரலாறு சரிங்களா இல்லை இல்லை இப்போ இப்போ அந்த மாதிரி கண்டென்ட் அதில் வரதில்லை சரிங்களா அந்த அந்த சாஃப்ட்வேர் கோடிங் எழுதுறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் இல்லையா அது இஃப் திஸ் ஆர் எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் மூசாவை தேடி போவாப்பில் ஒரு தீவுக்குள்ளே போவாப்பில் லைலா அங்கே சிறையில் இருப்பாங்க ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாப்பில் மறுபடியும் அவன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இவர் தேடி போ இதுதான் அந்த கன்னித்தீவோட லூக் கதை அதெல்லாம் அது பட் கன்னித்தீவு அதை விட்டுருங்க அது அது இப்போ கடந்து வந்துருச்சு அதெல்லாம் அது பட் நிறைய
தமிழில் அந்த திரைமொழியை முழுமையாக உணர்ந்த வெகு சில இயக்குநர்களில் இவர்கள் இருவரும் இருக்காங்க இன்னும் இன்னும் கூட நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேற்று எனக்கு பிறந்த நாள் இருந்தால் தான் நான் லேட்டாக வந்தேன் அதை நீ புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த இதெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேர் படத்துலையும் இருக்காது சரிங்களா இந்த 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 ஸ்டேட்டிங் த ஆப்வியஸு இல்லை டைலாகில் வந்து ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் அதை பண்ணலாம் எப்போனா உங்களால் ஷூட் பண்ண முடியல அது எடிட்டிங்கில் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து நீங்கள் டைலாகில் ஆட் ஆன் பண்ணலாம் பட் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் மறுபடியும் நீங்கள் டைலாகை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிகேஆர் நாடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூர்தர்ஷனில் வந்து நைன்டீஸில் போடுவாங்க ஒன் ஹவருக்கு போடுவாங்க ஆ எங்கேயா டாக்டர் தோ டாக்டரே வந்து டாப்லியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த உதாரணங்கள் எல்லாமே வந்து அதுதான் ஸ்டேட்டிங் த ஆப்வியஸ் அது அது இன்னமும் வந்து காமிக்ஸ்ன்ற ஃபார்மேட்டில் தொடருது அது இப்போ சினிமான்ற ஃபார்மேட்டில் அது தொடரும்போது அது பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படவில்லை ஏன்னா வருஷத்துக்கு இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுறதால எல்லாரும் எல்லா படங்களையும் பார்க்கறது இல்லை அதனால் அந்த அந்த குற்றச்சாட்டுகளையோ இல்லை ஒரு ஒரு கூர்மையான ஒரு பார்வையோ அதை நோக்கி போகிறதில்ல பட் தமிழில் காமிக்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப குறைவு வர்றதே ரொம்ப குறைவு ஒரு மூணு நாள் பப்ளிகேஷன் தான் போட்டுட்ருக்காங்க அதில் எல்லாருமே ட்ரான்ஸ்லேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க சொந்தமாக ரெண்டு மூணு பேர் முயற்சி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஷார்ட் பேக்ஸ்லாம் பெரிய ட்ராபேக்ஸாக மாறுது அது அப்போ என்ன ஆகிடுதுனாக்கா ஒரு 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 வாசகனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நம்ம நீங்கள் அதை கு இதுவும் பண்ண முடிய மாட்டேன்து அதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இது வச்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்லைன்லையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு விமர்சனத்தை வச்சிங்கன்னாக்கா அதுக்கு பின்னாடி என்ன கதை இருக்கும் உனக்கும் அவருக்கும் என்ன சண்டை அவர்கிட்ட நீ காசு வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கலையா இப்படி தான் போகுமே தவிர்த்து அதை ஒரு விமர்சனமாக கருதப்படுவதே இல்லை அது ஆனால் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதற்கான இடம் இருக்கிறது பட் அதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை ஹிந்தி அண்ட் ஆங்கிலம் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இல்லை இல்லை ஹிந்தி அண்டு ஆங்கிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன் அது ஆங்கிலம் அப்படின்னு சொன்னேன்னு பாருங்கள் இப்போது ஹிந்தியில் இண்டிபெண்டண்ட்டாக காமிக்ஸ் வர்றது ஒரு ஒரு சில பப்ளிகேஷன்ஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆங்கிலம் வந்து இந்திய மொழியாக எடுத்துக்கிட்டு எல்லாருமே இப்போ இங்கிலீஷ் புத்தகங்கள் தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களாம் அது சரிங்களா ரோஹித் ஷெட்டின் ஒரு இயக்குனர் அவர் அவருடைய கலைப்படிப்புகள்லாம் நம்ம வியந்து பாராட்டிக்கிட்டு இருக்கலாம் அது ஆனால் கமர்ஷியலி த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் டேரக்டர்கள் ஒருத்தர் அவர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்னுடைய நண்பர் வந்து ஒரு மூணு கதைகளை காமிக்ஸ் வடிவத்தில் கொடுத்தாப்புல மூணுத்துக்கும் அவர் ரைட்ஸ் பே பண்ணி வாங்கிட்டாப்புல கரண் ஜோஹர் ரோஹித் ஷெட்டி இப்படி முக்கியமான சில இயக்குனர் கம் தயாரிப்பாளர்கள் இந்தியாவில் வர்ற மிகச்சிறந்த காமிக்ஸ் கதைகளை கிராஃபிக் நாவல்களை ரைட்ஸ் கொடுத்து வாங்கிக்கிறாங்க அவர் இப்போ படமாக பண்ணுறாப்பிலையா எப்போ படமாக பண்ணுறாப்பிலையா இது வரைக்கும் யாருமே படம் பண்ண ஆரம்பிக்கவில்லை ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பொட்டன்ஷியல் தெரியுது இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க இது இதுக்கான ஒரு இடம் இருக்குதுன்னு தெரியுது முன்னாடியே வந்து ஒரு செங்கல் எடுத்து வச்சிடுறாங்க அவங்க இது இதை ரைட்ஸ் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து தமிழில் நடக்க ஆரம்பிக்கவில்லை நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஆமாங்க ஆமாம் 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 ஆ இல்லை 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 அப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட முடியாது அதெல்லாம் அது சரிங்களா என்ன சொல்கிறது அது இல்லை வானா அந்த வார்த்தை அந்த சொற்றோடெல்லாம் வானா நார்மலாக இருக்குது 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 ஆனால் தமிழில் வந்து பத்து பேரில் வந்து எட்டு பேர் அதை பண்ணுறாங்கன்னா ஹிந்தியில் வந்து பத்து பேரில் ஒரு மூணு பேர் அதை பண்ணுறாங்க ஆமாம் அங்கேயுமே வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆரம்ப நிலையிலேயே இருக்கிற அதெல்லாமே இருக்குது ஆனால் இப்போ வர யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர மெச்சூர்டு அது சரிங்களா ராஜமௌலி எஸ் எஸ் ராஜமௌலி சங்கர் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போல்லாம் எந்த ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறதா இருந்தாலும் முன்னெல்லாம் வந்து ஸ்டோரி போர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதெல்லாம் அது அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா காலத்து விஷயம் இப்போல்லாம் அனிமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்துருச்சு இப்போது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாலிவுட் படத்தில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல சரிங்களா அவர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணாப்பிள்ளன்னு நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்களேன் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு 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 ஃபுல் லென்த் ஸ்டோரி இருக்குது அவர் அதை அனிமேட்டிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேட்டில் ரெடி பண்ணிவிட்டு அனிமேட்டிக்ஸ்னாக்கா வரைஞ்சி அதை
ரைட் ரிட்டன் ஃபார்மேட்டில் எத்தனை வந்திருக்குன்னு பார்க்குறாங்க அதை வந்து ஸ்டோரி போர்டாக எவன் பண்ணியிருக்கான்னு பார்க்குறாங்க அனிமேட்டிக்ஸில் தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு மூணு பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை தாண்டி பெருசாக நான் பா கேள்விப்படலை நான் பார்க்கலை இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்காகவும் நீங்கள் காமிக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சார் ஆரம்பமே ஓவியர்கள் ஏ நான் சொன்னே சார் தமிழில் கமர்ஷியல் வேகமாக ரெகுலராக வரையக்கூடிய வெகுஜன பத்திரிகை ஓவியர்கள் வராததுக்கு காரணம் வந்து வெகுஜன பத்திரிகைகளோட எடிட்டர்கள் கை அப்படி வந்துருச்சு ஆமாங்க கமர்ஷியல் காரணங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நானுமே ஒரு கார்பரேட் நிறுவனர்கள் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இருபது இருபத்தொரு வருஷமாக பல கார்பரேட் நிறுவனங்களில் கார்பரேட் நிறுவனங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு சினிமா எடுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுடைய அந்த சினிமான்றது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறீங்க இதான் டைரக்ஷன் இவருக்கே ஃபுல் இது கேஷ்ட் அண்ட் கொடுக்க கொடுத்து பட்ஜெட்லாம் கொடுத்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நான் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி தரேன் சார் நம்ம வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாந்தேதி படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்குள்ளே நீங்கள் எனக்கு அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்னுடைய அந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் இதுதான் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பார்க்குற பார்வை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து நல்லா ஓடுதா நல்ல கதை அம்சம் அதில் இருக்கா அதை பற்றிலாம் தே டோன்ட் பாதர் மச் இன் டு தட் அதனால தான் வந்து கார்பரேட் நிறுவனங்கள் தமிழில் வந்து தழைத்தோங்கிறதுக்கோ இதுவோ முடியல சேம் லாஜிக் அப்ளைஸ் டு அனிமேஷன் அண்ட் அதர் ஸ்டஃப் நிறைய நிறுவனங்கள் தமிழில் வந்து அனிமேஷனுக்காகலாம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கான புரிதல் என்ன தெரியுங்களா அது ரொம்ப சிம்பிள் இத்தனை கார்ட்டூன் சேனல்கள் இந்தியாவில் இருக்குது அது இத்தனை கார்ட்டூன் சேனல்களில் நம்ம கண்டென்ட்டை வெளிநாட்டில் விற்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து ஒரு கண்டென்ட்டை ரெடி பண்ணோன்னா முப்பத்தி ரெண்டு சேனல்கள் இருக்குது இத் பதினெட்டு நாடுகளில் வந்து தமிழ் கண்டென்ட் போகும் இதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே இங்கே இந்த ரேபிட்னா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து ஃபுல்லாக டேட்டா ரெடி பண்ணிவிட்டு இதான் ப்ரெசன்டேஷன் இதான் பிளானு கொண்டு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு போடு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆறு மாதம் எல்லோரும் நல்ல சேலரியில் இருப்பாங்க எட்டாவது மாதம் கேள்விகள் வர ஆரம்பிக்கும் பன்னெண்டாவது மாதம் குட் பை வேறு நிறுவனத்துக்கு போய் மறுபடியும் இன்னொரு ப்ரெசன்டேஷன் இன்னொரு பிளான் இது இது சொல்றதுக்கும் ஸ்டோரி போர்டு இப்போவுமே நான் பார்க்குறேன் ஈவன் நிறைய படங்கள் ஸ்டோரி போர்டு காமிச்சாரு ஆமாம் இப்போ நான் பண்ணுற நிறைய நம்ம நண்பர் தான் பண்ணுறாப்புல பண்ணுற நிறைய படத்தில் எங்கிட்ட கேட்குறாங்க ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஸ்டோரி போர்டாக பண்ணணும்னு அவங்க நான் அவங்க ஆஃபீஸ் போகும்போது எனக்கு காட்டுறாங்க என்கிட்ட காட்டுறாங்க கோட்டோ அல்லது ஆரி பாட்டரோ காமிக்ஸாகவே வருது இவங்க இந்த ஸ்டோரி போர்டை ஏன் காமிக்ஸாக மாற்றி சந்தைப்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க நல்ல கேள்வி அதாவது ஒரு படம் வருது அந்த படத்துக்கு ஒரு ஸ்டோரி போர்டு ஒன்று ரெடி பண்ணுறாங்க அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி ஹிட் ஆகுதோ இல்லை அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியோ அதை பற்றி ஒரு காமிக்ஸாக கொண்டு வரலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு கேள்வி வச்சுருக்காரு அவர்லாம் அது ஏஜென்ட் வினோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்தது சரிங்களா அதனுடைய டைரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஸ்ரீராம் ராகவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரீதர் ராகவனுடைய பிரதர் சரிங்களா ஸ்ரீராம் ராகவன் மாதிரி ஒரு காமிக் லவரை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இன்ஃபேக்ட் சைஃப் அலி கான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய காமிக் லவர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தா பதினொன்றான் நினைக்கல மாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க மும்பை அகாடமி ஆஃப் ஃபில்ம் அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அது அதுக்கு நாங்கள் போயிருக்கும்போது ஸ்ரீராம் ராகவன் வந்து எங்களை கூப்பிட்டு போய் பேசியிருந்தாப்பில் அப்போ அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் சைஃப் வீட்டுக்கு அவர் லார்கோவிஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காமிக்ஸை பற்றி சொல்லி இதை படமாக எடுக்கணும்னா அவர் ஆசைப்பட்டு இருந்திருக்காப்பில் லார்கோவிஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாவரும் புத்தக சாலையில் அங்கே டிஸ்பிளேயில் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் போகும்போது வாங்கிட்டு போகலாம் தமிழில் சரிங்களா இப்போது இந்த கதைக்கு வருவோம் நம்ம எல்லாம் அது ஸோ இவர் என்ன ஸ்ரீராம் ராகவன் வந்து என்ன சொல்கிறாப்புலன்னாக்கா இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோரி போர்டு பண்ணுவோம் அப்படின்றாங்க சரிங்களா இதற்கான ஸ்டோரி போர்டு க்ரியேட் பண்ணுறாங்க வயசாயிடுச்சு பேர் ஞாபகம் மட்டும் என்னுடைய நண்பர் தான் அதுக்கு ஆர்டிஸ்ட்டு சரிங்களா 
அவர் அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி போர்டு பண்ணுறாப்புல அந்த ஸ்டோரி போர்டு பண்ணும்போதே வந்து இவங்க வந்து சில ப்ரெசென்டேஷன் சில பிச் எல்லாம் பண்ணுறாங்க பண்ண உடனே அது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ் ஆகிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னாக்கா அப்போது இந்த டாட்டாலேருந்து லேண்ட்மார்க் குரூப் வச்சுட்டு இருந்தாங்கல்ல அப்போ லேண்ட்மார்க் வந்து வாஸ் ஓன்டு பை டாட்டா இன் தோஸ் டேஸ் அவங்களே ஒரு பப்ளிகேஷன் ஒன்று வச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏஜென்ட் வினோத் படத்துக்காக ஒரு காமிக்ஸ் கிராஃபிக் நாவல் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு அட்ட ஆக்சுவலாக ஏஜென்ட் வினோத் படத்தில் இருக்கிற கதையை விட அதுக்கு ஈக்குவலாக இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதையாக இது இருந்தது என்ன தவறு நடந்ததுன்னு சொல்லிடுறோம் பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஏஜென்ட் வினோத் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த புக்கு வந்திருந்ததுன்னா அந்த ஹைப்பில் ஏன்னா ஸ்ரீராம் ராகவனுடைய வாழ்க்கையில் அது வரைக்கும் அவர் ஃப்ளாப்பே கொடுத்ததில்லை சரிங்களா கிரிட்டிக்கலி வெல் ரிஸ் அப்ரிஷியேட்டட் படங்கள் தான் அவர் கொடுத்துருக்காப்புல அவருடைய இந்த படம் தான் ஃப்ளாப்பு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி புக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து பயங்கரமாக புஷ் பண்ணுறாங்க ஆர்டிஸ்ட்டு ரைட்டர் எல்லாமே புஷ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அகெயின் டாட்டா குரூப்பு அவங்க லாஜிஸ்டிக்கல் இஷ்யூ அது இதுன்னு சொல்லி படம் ரிலீஸ் ஆனது ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டரை மாதம் கழித்து தான் அந்த புக்கு வருது படம் ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டு வாரம் கூட ஓடலை சரிங்களா இந்த மாதிரி சில முயற்சிகள் நடக்குது உதாரணமாக நம்ம தானு சார் இருக்காப்பில் பார்த்தீங்களா தானு சாருடைய கலா பிரபு கலா பிரபு ரெண்டாவது ஒரு படம் பண்ணாப்பில் இந்திரஜித் ஒரு இல்லை இல்லை அதில் ஒரு டேக் லைன் இருக்குமே த ரைட் வேவாக ஏதோ ஒன்று இருக்கும் இந்திரஜித் இதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிச் நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் என்னென்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காமிக்ஸ் ரெடி பண்ணிவிட்டு அந்த ஹீரோவை பற்றி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை இப்போவும் சொல்கிறேன் யாராவது ஒரு ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஏகப்பட்ட ஐடியாக்கள் நாங்கள் வச்சுட்ருக்குறோம் அப்போ நாங்கள் கொடுத்த ஐடியா என்னென்னா டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலையும் தினத்தந்திலையும் டெய்லி வந்து அந்த குவார்ட்டர் பேஜுக்கு வந்து ஒரு காமிக்ஸ் அது அப்படியே தொடராக போகும் அதெல்லாம் அது படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆறு வாரத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மண்டே டு ஃப்ரைடே மண்டே டு ஃப்ரைடே ஒரு காமிக்ஸ் கதை அதில் நீங்கள் அந்த இந்திரஜித்ன்ற கேரக்டர் யார் அப்படின்னு நீங்கள் அதை டிஃபைன் பண்ணிடலாம் ஆன் த ரைட் சைட் ஆமாம் அது அந்த படம் வரும்போது நிறைய ட்ரால் பண்ணியிருந்தாங்க கலா பிரபு இஸ் ஆக்சுவலி எ வெரி குட் டிரெக்டர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி திங்ஸ் ஆர் நாட் ஹேப்பனிங் ஃபார் இம் இப்போ இந்த விஷயத்துக்கு வரும் அது அந்த இந்திரஜித் படத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காமிக்ஸுக்கு பேசணும் அகெயின் ஒரு 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 குவாலிட்டி கம்ஸ் வித் அ ப்ரைஸ் டேக் சரிங்களா ஸோ நான் சொல்கிற அந்த ப்ரைஸ் டேகும் அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் சைடில் இருந்தவங்களுக்கான ப்ரைஸ் டேகும் ஏதோ ஒரு இடத்துல மிஸ்மேட்ச் ஆகிடுச்சு நான் அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து வெளில வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஐ ஹேர்ட் தட் யூனோ தே டிட் அ காமிக்ஸ் ஆன் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் அது ஆனால் அது பாருங்கள் ஹேர்ட் தட்ன்ற ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அது எங்கேயுமே நமக்கு தெரியல படம் போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த படம் புத்தகம் வரணுன்றது நான் எப்பவுமே இதுவாக ஏன்னா படம் எப்படி போகும்னு நம்மளால் யாராலையுமே சொல்ல முடியாது ஜேம்ஸ் கேமரனோட படமாக இருக்கட்டும் யாருடைய படமாக இருக்கட்டுமே அது வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மறுநாள் எப்படி அன்றைக்கி எப்படி போகணும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ எப்போவுமே ஒரு படத்துக்கு இது வந்து ப்ரொமோஷனல் மெட்டீரியலாக தான் நீங்கள் ஒரு காமிக்ஸ் இதுன்ற ஃபார்மேட்டை யூஸ் பண்ணணுமே தவிர்த்து அந்த மாதிரி முயற்சிகள் நிறைய நடந்தது பாகுபலி படத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிச்சு அதெல்லாம் அது இந்த ஏஜென்ட் வினோதுக்கு கதை வரைஞ்சு அதே என்னுடைய நண்பர் தான் வந்து என்ன பண்ணாங்க பாகுபலிக்கு வந்து போயிட்டு அவங்க அந்த செட்டு டிசைன் ஆர்ட் ஒர்க்லாம் வரைஞ்சு கொடுத்தாப்புல அவர் என்ன பண்ணாப்பிலன்னா அந்த அர்ஹா மீடியா வந்து அமேசான் பிரைம் கூட டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு காமிக் சீரீஸ் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க பாகுபலி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏதோ சம்திங் லைக் தட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அது அப்போது அவங்க காமிக்ஸ் புத்தகங்கள்லாம் போட்டாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி முயற்சிகள் நடக்குது ஆனால் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடாத படங்களுக்கு தான் பெரிய பெரிய முயற்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு துரோனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பிரியங்கா சோப்ரா அமித் அமிதாப் பச்சன் அப்புறமா வேறு யாரோ சரிங்களா நடித்த படம் அது துரோனா டூ தௌசண்ட் செவனில் அதுக்கு ஒரு காமிக்ஸ் இதே மாதிரி ஒன்று வந்தது படம் ஓடலை அதனால் நமக்கு அந்த காமிக்ஸை பற்றி தெரியல அஜய் தேவகன் நடித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இமயமலையில் போய் ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு படம் ஒன்று வந்தது அவர் ஷிவே பின்றீங்க நீங்கள் ஆ ஷிவேக்கு ஒரு காமிக்ஸ் வந்தது சரிங்களா அகெயின் என்ன பிரச்சனைன்னா அந்த அந்த நீங்கள் அந்த பேஸ் பண்ணுற அந்த விஷயம் ஹிட் அடிச்சுதுன்னா இது ஹிட் அடிச்சுருக்கும் அந்த பேஸ் பண்ண அந்த விஷயம் ஹிட் அடிக்கலை அதனால் இது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகவில்ல
போச்சா இப்போ நம்ம பேசணும் பார்த்தீங்களா சார் அந்த 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 கிராமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு விஷயம் அது ஸ்டோரி போர்டுமே பண்ணலாம் சார் தப்பே கிடையாது அனிமேட்டிக்ஸில் சொல்கிறீங்களா சார் அனிமேட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னாக்கா எனக்கு சில இப்போ நான் போய் ப்ரொடியூசர் கிட்ட கதை சொல்லிட்டுருக்கேன் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சேசிங் சீக்வன்ஸ் வருது அந்த சேசிங் சீக்வன்ஸ் தான் அந்த கதையோட அந்த படத்தோடைய ஹைலைட் அது அதை நான் உட்காந்து அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அதை வார்த்தைகளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோன்னு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவோன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த சேசிங் சீக்வன்ஸை மட்டுமே நான் அனிமேட்டிக்ஸ் பண்ணுறேன் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு அனிமேட்டிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிட்டு சார் இப்படி வருதுங்களா இப்போ ஒரே நிமிஷம் சார் இந்த சீன் தான் சார் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனிமேட்டிக்ஸில் அங்கே காட்டுறது ஆமாம் ஆமாம் இதே மாதிரி வந்து சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆனால் ஹாலிவுட்லலாம் இப்போ எப்படி போயிடுச்சுன்னா இன்ஃபேக்ட் ஹிந்தி பட உலகத்திலே ஒரு ரெண்டு படங்கள் மூணு படங்களுக்கெல்லாம் இப்போது இந்த வருஷமே ஒரு மூணு படங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி நடந்துகிட்ருக்கு ஃபுல் லென்த் படத்தையே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிச் பண்ணுறதுக்காக ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஹீரோ கிட்ட முக்கியமான நடிகர்கள் கிட்டெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா தே மேக் இட் எஸ் அ அனிமேட்டிக்ஸ் ரெண்டரை மணி நேரம் அனிமேட்டிக்ஸ் ஒரு ஃபுல் லென்த் படம் பாட்டு மட்டும் அவங்க கை வைக்கிறது இல்லை ஃபுல் லென்த் படம் இந்த அனிமேட்டிக்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டி என்ன தெரியுமா நீங்கள் வந்து யூ கேன் கண்ட்ரோல் த கேமரா ஆங்கிள் ஸ்பீடு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அழகாக கண்ட்ரோல் ஆல்மோஸ்ட் மூவி உங்களுக்கு அது மினியேச்சர் லெவலில் ஒரு மூவி அனிமேட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் அது ஆ அவ்வளோ நீங்கள் போய் உட்காந்துட்டு சார் எடுத்த உடனே ஹீரோ அங்கேருந்து வராப்பில் சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அது இப்போ யாரும் சொல்கிறது இல்லை அது நம்ம சொல்லி சொல்லி அது ரொம்ப கிளீஷியர் ரீடனாக மாற்றிட்டோம் அது ஆனாலும் அந்த ஓப்பன் பண்ணால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த கான்செப்ட்லாம் இப்போ யாரும் சொல்கிறது இல்லை பட் அனிமேட்டிக்ஸ் பவுன் ஸ்கிரிப்ட் பவுன் ஸ்கிரிப்டோட அடுத்த லெவல் வந்து ஸ்டோரி போர்டு ஸ்டோரி போர்டோட அடுத்த லெவல் அனிமேட்டிக்ஸ் அதை அதை நம்ம திரைப்பட துறையில் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அது இந்த இடத்துல இன்னொரு விளம்பரமும் போட்டுருவோம் அனிமேட்டிக்ஸ் செய்யக்கூடிய மிகச்சிறந்த நண்பர்கள் இருக்காங்க வேணும்னா வாசகசாலையே தொடர்பு கொள்ளுவோம்